वन पेपर एम सी क्यूज़ में मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट सॉल्व पास पेपर ये बेस टू का पेपर है जो कि 2019 में कंडक्ट हो चुका है तो चलिए आज के इस पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वजाए किए हमारे पास पहले एम सी क्यू है कि इट डेश आउट साइड फॉर हाफ एन आवर सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी हैज़ बीन हेलिंग इट हैज़ बीन हेलिंग आउट साइड फॉर हाफ एन आवर ज्यादा बारी फिर हमारे पास सिनम के एम सी क्यूज है सिनम में हमारे पास है मिलो मिलो का सिनम होगा सॉफ्ट उसके बाद है डिस्पाइज डिस्पाइज का सुनम होगा डिसअप्रूविंग फिर है पोलराइज पोलराइज का सुनम होगा यूनाइट फिर है वी शुड नॉट डैश द पुअर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी लुक डाउन अपॉन वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर फिर हमारे पास है स्मच स्मच का सुनम है ब्लर फिर हमारे पास है क्रम्बल क्रम्बल का सुनम है डिसइंटीग्रेट फिर है ग्लाइड ग्लाइड का सुनम है गाइड फिर है एरेटिक एरेटिक का एंटोनम है कंसिस्टेंट ये भी एंटोनम वाले एम सी है फिर है कंपेटेबल कंपेटेबल का एंटोनम है डिफरेंट इन टेम्परामेंट फिर है इमेंसीपेट इमेंसीपेट का एंटोनम है इन स्लेव उसके बाद हमारे पास ईडीएम के एम सी क्यूज है ई डी एम है हमारे पास टू फेस द म्यूजिक यहाँ पर पेपर में तो इसका आंसर नहीं था देयर फॉर नन ऑफ दिस लेकिन वैसे ही इसका मतलब होता है टू फेस द कंसिक्वेंसेज टू फेस द रिजल्ट टू फेस द आउटकम एक्सेट्रा उसके बाद हमारे पास दूसरा आइटम है पीस ऑफ केक सो पीस ऑफ केक तो बहुत आसान है इसका है इजी टास्क फिर हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस तो उसमें हमारे पास करेक्ट सेंटेंस था द अर्थ मूव अराउंड द सन यहाँ पर दो और सेंटेंस में एक में मूव अराउंड था और एक में मूव राउंड था फिर हमारे पास दूसरा था करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस वहाँ पर हमारे पास करेक्ट सेंटेंस था दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर हमारे पास और दो सेंटेंस थे एक सेंटेंस में था दीज ग्रेप्स आर आर टेस्टिंग सावर एंड दीज ग्रेप्स टेस्टिंग सावर सो दोनों में हमारे पास गलती थी दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर जो है ये करेक्ट सेंटेंस था चूज द करेक्ट सेंटेंस तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस था आई कैन रेन फार्दर देन यू कैन हमारे पास और दो सेंटेंस थे एक में था फर्दर और दूसरे में देन मिसिंग था ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि और दो सेंटेंस से क्या क्या क्या, क्या थे क्योंकि इससे पहले मुझे एक कमेंट में किसी ने कहा था कि मैं सेंटेंसेस को बोलूँ फिर उसमें करेक्ट चूज़ करूँ लेकिन तीनों सेंटेंस लिखना मुझे सही नहीं लगा देर फॉर आई हैव टोल्ड यू कि और दो सेंटेंस में क्या क्या मिसिंग था एक में फादर की जगह फर्दर था और एक में देन मिसिंग था सो द करेक्ट सेंटेंस हमारे पास था आई कैन रेन फार्दर देन यू कैन चूज द करेक्ट सेंटेंस तो हमारे पास एक और है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट सेंटेंस था नॉट सरप्राइजिंगली वी मिस द ट्रेन हमारे पास जो और दो थे एक में था बिफोर नहीं था एंड द अदर वॉज आफ्टर सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंग के बाद जो है ये नॉट लगाया था यानी सरप्राइजिंगली नॉट वी मिस द ट्रेन सो ये गलत आता है सही ये होगा नॉट सरप्राइजिंगली वी मिस द ट्रेन समवन है स्टोरन माई बैग इसका हमें वॉइस चेंज करना है वॉइस का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इट मीन्स एक्टिव पैसे वॉइस इसका हमारे पास करेक्ट आंसर विल बी माई बैग हैड बीन स्टोरन रफी सेड ही प्लेड क्रिकेट हमारे पास नरेशन है नरेशन मीन्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी रफी टोल्ड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट उसके बाद हमारे पास नरेशन का एक और एम सी क्यू है सलमान सेड ऑनिस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमारे पास क्योंकि ऑनिस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है इसलिए ये चेंज नहीं होगा हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन विल बी सलमान टोल्ड दैट ऑनिस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमारे पास मैथमेटिक्स के एम सी क्यू है ये तो कंप्यूटर से थोड़ा गलत हो गया इट इज़ मिक्सड अप लेकिन ये एम सी क्यूज ऐसा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई पावर ए वाई इज इक्वल टू जेड पावर बी एंड जेड इज इक्वल टू एक्स पावर सी देन ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन विल बी थ्री फिर है हमारे पास एट पावर फाइव मल्टीप्लाई बाई एट पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई ए पावर टू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं था लेकिन द करेक्ट आंसर विल बी एट पावर टेन क्योंकि जब पावर एट के ऊपर लगा हुआ होता है तो फिर वो प्लस होता है 
हमारे पास है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री जिसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा टू हमारे पास एक और है इफ ए पावर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू वेयर ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड अदर देन वन देन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज इफ टू मल्टीप्लाई बाय 81 is equal to 21. Then x is equal to. So, हमारे पास the correct answer will be minus 2 by 5. पर हमारे पास एक और mathematics के MCQ है कि if 16a plus 16b is equal to 48, what is the average of a and b? हमारे पास इसका average आ जाएगा 1.5. पर हमारे पास एक और MCQ है कि if the total monthly income of 18 person is rupees Eighty thousand eight hundred, and the income of one of them is one hundred and twenty times, yeah, percent. Sorry, one hundred and twenty percent of the average income. Then this income is, हमारे पास the correct answer will be rupees six thousand and sixty. One hundred and fifty percent of fifteen plus seventy five percent of seventy five is equal to, हमारे पास the correct option will be seventy eight point seven five. It's quite easy here. One fifty divided by हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन प्लस सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फाइव इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स इजिकल टू टू फोर्टी हमारे पास द करेक्ट आंसर विल बी सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई एक्स परसेंटेज इजिकल टू टू हंड्रेड फोर्टी हमारे पास द करेक्ट आंसर इज फिफ्टीन परसेंट सोलह सौ का पंद्रह परसेंट जो है इट इज टू फोर्टी पर हमारे पास है हाउ इज वन ओवर टू परसेंट एक्सप्रेस एज डिसमल ऑफ फ्रैक्शन सो हमारे पास द करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट जीरो जीरो फाइव उसके बाद है इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर इज सेवेंटी फाइव परसेंट एंड इट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट इज टू फोर्टी देन द नंबर इज हमारे पास द करेक्ट आंसर इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी द नंबर इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रूपीज थ्री नाइन्टी फाइव आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर That B gets 25% more than A and 20% more than C. Then the share of A is A का share हमारे पास है 120. In an examination, 65% of the total examinees pass. If the number of failure is 420, the total number of examinees is हमारे पास the correct answer is 1200. If the side of a square is increased by 25%, then its area is increased by a dash. The correct answer is 56.25%. Paper में इसका आंसर नहीं था, therefore none of these. ये बात याद रखिए कि none of these भी APC के पेपर में एक बहुत important option होता है, क्योंकि अक्सर जो जो question है इसके जवाब पेपर में नहीं होते और डी करेक्ट ऑप्शन होता है लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट पेपर में इस बात को ध्यान में नहीं लाते और ए बी सी में एक ऑप्शन या डी अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो उसको भी करेक्ट कर देते हैं इस बात का ख़ास ख्याल रखिए जैसे कि अभी एक और एम सी क्यूज है ये भी नन ऑफ दीज है डी ऑप्शन है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज टू If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, the numbers are. हमारे पास the correct option was not in the paper. None of these. लेकिन अगर जब हम इसको solve करेंगे, हमारे पास दो number आ जाएंगे. One is 1411 and the other number is 1079. Three candidates are in election received 1136. 7,636 and 11,628 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? हमारे पास पेपर में ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास the correct option, the correct answer will be 57%. A man spends rupees 3,500 per month and saves 12.5% of his income. His monthly income is हमारे पास the correct option is four thousand. A man sells his typewriter at five percent loss. If he sells it for rupees eighty more, he gains five percent. What is the price of the typewriter? हमारे पास correct answer is eight hundred. The price of the typewriter is eight hundred. Rahi buys some toffees at two for a rupee and sells them 
एट फाइव फॉर रुपी हिज लॉस परसेंटेज इज हमारे पास द करेक्ट आंसर इज सिक्सटी परसेंट लॉस परसेंटेज का फार्मूला है कॉस्ट प्राइज माइनस सेल प्राइज डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइज विच क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ इमरान खान ऑफ गेटिंग फोर्टीन विकेट इन वन टेस्ट मैच हमारे पास द करेक्ट आंसर इज यासिर शाह Which district of India is attached with the Kartarpur corridor with Pakistan? हमारे पास आंसर इज गुरदासपुर विच यू एस पार्टी गॉट ओवरऑल मेजोरिटी इन द सेनेट आफ्टर द रिसेंट मिड टर्म इलेक्शन ट्वेंटी एटीन सो हमारे पास करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेट्स और अभी जो एक सौ अठारहवीं कांग्रेस है इसमें भी डेमोक्रेट्स को बरतरी हासिल है आई थिंक इट इज फोर्टी एट रेस ऑफ फोर्टी नाइन समथिंग लाइक दैट विच पार्टी इन इंडिया इज करेंटली रूलिंग द कंट्री सो हमारे पास द करेक्ट आंसर इज बीजेपी और पेपर के लिहाज से ये भी जान लें कि करेंटली जो है बीजेपी को इंडिया एक अलायंस है उससे खतरा है इसके अलावा ए पी एक और अलायंस है इससे खतरा है और क्योंकि अच्छा एक और एम सी क्यों जा सकता है कि इंडिया जो अलायंस है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव इंक्लूसिव अलायंस ये किस को अपना उम्मीदवार बना सकती है सो सी जब है राजीव गांधी Where FIFA World Cup 2018 was held, so 2018 में जो World Cup हुआ था ये रशिया में हुआ था इसके बाद 2022 में एक और World Cup हुआ था जो कतार में हुआ था और इसके बाद 2026 में एक और होगा जो कि तीन मुल्क इकट्ठे ऑर्गेनाइज करेंगे यू एस कैनेडा एंड मेक्सिको मेनली इट मेनली इट विल बी हेल्ड इन द नॉर्थ अमेरिका विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल अमेंडमेंट इन द नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सो पेपर में द करेक्ट आंसर वॉज एट अमेंडमेंट आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर ट्रेजिडी सो ये हुई थी ऑन सिक्सटीन दिसंबर ट्वेंटी फोर्टीन वेन ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड एंड फॉर्म बांग्लादेश सो सी जब है सिक्सटीन दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी वन और इसको फिर पाकिस्तान ने जो है रिकॉगनाइज किया था इन फेबररी Which Muslim country expressed its consent to join CPEC? So, see, job is Saudi Arabia. Current affairs के लिहाज से ये बात याद रखिए कि अगर आपका 2023 में paper है, तो आपको चाहिए कि आपको at least दो साल के current affairs आने चाहिए. इसके अलावा FPC आपसे currently जो है पांच साल के पूछ सकता है. यानी मतलब अगर आपको पांच साल के आए, तो it's well and good. वरना दो साल के तो आपको आने ही चाहिए. CPEC will pass through Pakistan in its dash stage of hey all of these which includes the central region the eastern and the western border when are the next US presidential election are due so abhi jo next presidential election honge wo november 2023 se shuru honge aur phir jo naya sadar hoga wo 22 january 2024 ko khalf uthayega where the republic of panama is situated so stage of hey central america Where the next G20 summit will be held? So, see, job is Brazil. The next summit will be held in Brazil on from 12 to 14 July 2024. अच्छा इससे पहले जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था और उससे पहले जो हुआ था यानी 2021 को वो सॉरी 22 को 23 वाला इंडिया में हुआ था और 22 वाला इंडोनेशिया में हुआ था और 24 वाला ब्राज़ील में होगा. ये तीनों आपको याद रहने चाहिए. Pakistan has joined military exercises in, in October 2019 with Daesh. सो सी जब है रशिया और अभी जो रिसेंटली हुआ था फरवरी 2023 में वो कैसे के साथ हुआ था द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इट वॉज द फोर्थ ज्वाइन एक्सरसाइज हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तनख्वा सो द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इज मोहम्मद आजम खान एंड ही टुक ओथ या एज्यूम ऑफिस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जैन ट्वेंटी द मुल्तान मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड विद द फंडिंग फ्राम सोसी जाब है सी पैक फंड ये पेपर में आंसर था लेकिन अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें हमें आ जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन मुस्लिम वर्ल्ड विच कंट्री सेंट्स मैक्मम नंबर ऑफ हजाज सऊद अरेबिया सोसी जाब है इंडोनेशिया हु इज द करेंट एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान सो जहीर अहमद बाबर इज द सिक्सटीन एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड ही एज्यूम दिस पोस्ट और ऑफिस ऑन नाइनटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान सो इनका नाम था असगर खान अमेरिका कैपिटल सिटी इज सो इट इज वाशिंगटन डी सी वेयर डी सी स्टैंड फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया द ऑथर ऑफ द ऑटो बायोग्रफी फ्रेंड्स नॉट मास्टर इसके मुसनफ है अयूब खान जो कि पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं 
वन यूनिट वॉज स्टेब्लिश इन सोसी जब है नाइनटीन फिफ्टी फोर पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग नाइनटीन फोर्टी सेवन टिल नाइनटीन फोर्टी एट वॉज सो इट वॉज रुपीज फाइव हंड्रेड एंड एलेवन अगर आप करेंटली नेट पर सर्च करें सो हमारे जो करंट एक्सपेक्टेड जी डी पी पर कैपिटा इनकम है दो हज़ार तेईस के लिए इट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री यू एस डॉलर्स पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेम्बर ऑफ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोसी जाब है नाइन जून टू थाउजेंड में इंडिया भी इसका मेम्बर बना था The war of 1965 between Pakistan and India lasted for so it lasted for 17 days. Satra din ye chali. Pakistan recognized Bangladesh as an independent state on so se jab hai February 1974 and to be more specific it was announced by Zulfiqar Ali Bhutto on 22nd February. Who was the Prime Minister of Pakistan during the promulgation of martial law in 1958? सोसी जाब है मलिक फेरोज खान नून फेरोज खान नून जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे और सिकंदर मिर्जा जो थे वो सदर थे बाई द वे माशा लगाई भी सिकंदर मिर्जा नहीं थी लेकिन खैर वन यूनिट वॉज डिजोल्व इन सो ये डिजोल्व हुआ था इन नाइनटीन सेवेंटी कादियानीज वर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी ऑन सोसी जाब है सेवनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन सेवेंटी दूसरी आईनी तरमीम के जरिए किया गया था और इसमें जो मेन करदार था वो मुफ्ती महमूद का था और जोफ़ार अली भुटो का था ताशकन डिक्लेरेशन वॉज साइन ऑन सोसी जाब है टेंथ जैन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि इट वॉज साइन ऑन सेकेंड जुलाई नाइनटीन सेवेंटी टू अतीक वॉज द टाइटल ऑफ सो इट वॉज द टाइटल ऑफ हजरत अबू बकर तलान हो द वर्ड अतीक मीन्स द सेव्ड वन हजरत सलेमान फाउंडेड द फॉलोइंग फेमस मॉस्क सोसी जाब है अलक्सा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फेथ सोसी जाब है टू टाइप्स हजरत अबू बकर तारन हो इंटरेस्टेड द वर्क ऑफ कंपलेशन ऑफ द होली कुरान टू सो ये जो कुरान को जमा करने का ये जिम्मेवारी थी ये दी गई थी हजरत जैद बिन साबित तारन हो को द नंबर ऑफ बाउज इन द होली कुरान सो कुर मजीद में कुल चौदह सजदे है तीस चैप्टर्स या फिर पारे हैं और इसके अलावा एक सौ चौदह सूरतें हैं रमज़ान लिटरली मीन्स सोसी जाब है आल ऑफ दीज विच इंक्लूड्स टू बर्न टू स्टॉप टू हिजिटेट मैं पेपर में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले पेपर में आपके पास जो है अपडेटेड नॉलेज हो और एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सो दैट इट मे हेल्प यू इन द योर एग्जामिनेशन इन इन गेटिंग बेटर स्कोर्स हमारे पास एम सी क्यू है कि इन विच गजवा द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है टू मिस फॉर प्रेयर सोसी जाब है द बैटल ऑफ डिच द जुम्मा प्रेयर इज नॉट कंपल्सरी फॉर सी जाब है वेमेन जक़ात इज पेबल ऑन सिल्वर ऑफ सी जॉब है साढ़े बावन तोला लेकिन पेपर में इसका जवाब नहीं था देर फॉर द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज वेन रेड मुस्लिम ऑफर फर्स्ट हज सो इट वॉज ऑफर इन नाइन हिजरा जबकि आप ने अपना पहला हज जो किया था एंड इट वॉज द ओनली वन इट वॉज इन द टेन हिजरा द एंगुलर वेब नंबर एक्सप्रेस बाय सी जॉब है K is equal to two pi by lambda. लेकिन पेपर में इसका आंसर नहीं था देर फॉर नन ऑफ दिस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए सी मे बी सोसी जॉब है द सेम एज इट्स आर एम एस वैल्यू ह्यूमन हार्ट वेट इज सी जॉब है थ्री हंड्रेड ग्राम अ लाइट एयर इज अट ऑफ सी जॉब है डिस्टेंस यूनिट ऑफ वर्क इन सी जी एस सिस्टम इज सोसी जॉब है ई आर जी अर्ग जबकि एस आई सिस्टम में इसका यूनिट है जाउल द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ सेल स्कार्ड सोसी जाब है साइटो जेनेटिक्स पर हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड ऑफ सी जाब है निक्रोम पर हमारे पास एम सी क्यू है कि ओएस इज इज एसोसिएटेड विद सोसी जाब है डिजर्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स डेश सी जाब है एम्पलीट्यूड ई सी जी स्टैंड फॉर सी जाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेंगी इज कॉज बाई सो सी जाब है एड इज विच इज अ मॉस्कीटो इट इज आई थिंक इट इज अ फीमल मॉस्कीटो 
अच्छा फिर है विच फाइनेस्ट फिलामेंट ग्रो फ्रॉम स्किन सो सी जब है हेयर प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडेबल पार्ट ऑफ एग इज सी जब है योग सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्टेंट्स विच गैस सी जब है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एम सी क्यू है कि विच नंबर इज द ऑड वन द करेक्ट आंसर इज थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइनटीन फिर हमारे पास है वट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्टी सिक्स प्लस ब्रैकेट माइनस नाइनटीन अगेन ब्रैकेट सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज ईजी थर्टी सेवन इज द आंसर डैश मॉलिक्यूल कॉन्टेंस अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सो सी जॉब है ई तीन पिच इज प्रोड्यूस बाय सी जॉब है नन ऑफ दीज लेकिन फॉर यू इन्फॉर्मेशन इट इज प्रोड्यूस बाय पेट्रोलियम कोल्ड तार और इट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट सचेज राइजन कैरिजन इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो वट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज सो हमारे पास सीरीज है टेन टेन नाइन सेवन सेवन एक्स फोर फोर थ्री वन यहाँ पर हमारे पास द करेक्ट आंसर विल बी सिक्स विच एसिड फॉर्म सी ए एस ओ फोर सो सी जॉब है एच टू एस ओ फोर यहाँ पर मैंने नीचे आपके लिए फार्मूला भी लिख लिया है इफ़ यू वॉन्ट टू नो जस्ट इन केस और इसी के साथ हमारा आज का पेपर अपने अख्ताम को पहुँचता है अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही मिलते आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे एम सी क्यूज के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए See you soon in next video inshallah till then allah hafiz and goodbye